Yes, bwana kwa kwanza leo Kibongo Bongo tuko na producer mkubwa sana nchini hapa We Zombie. Bwana leo tuko na Zombie amestep ni kwenye refresh na moja kati ya vitu vikubwa ambavyo vinakwenda ku happen ni tukio lake la Zombie Night ambalo litafanyika siku ya tarehe 30 ya mwezi huu hapa pale Kidimbwini au sio bwana eh ndani ya Kidimbwi Beach au sio bwana. Na tukio hilo bwana litakutanisha mastaki bao wakiwepo Alist wote ambao Zombie ameshawahi kufanya nao kazi na lengo kubwa ni yeye kusherehekea miaka minne ya kuwa kwenye game. Eh, huyu hapa Zombie na anatuelezea kuhusu na hiyo show yake. Hapa ndiko ambapo umeweka kufanya event yako. Na by the way hii ni mara yako ya kwanza. Yeah. Hii mara yako ya kwanza. My first time. My first time ever. So yeah. Hmm. Itakuwa event kubwa sana I believe kwa sababu kama unavyojua um, shafanya kazi nyingi but this time around naona kama tukutane pamoja hmm. to celebrate it's like we are making a toast kwa sababu tumefanya kazi muda mrefu and me kama mimi sijawahi pata time ya kupumzika like ku relax kwa hiyo nadhani kukutanisha wasanii wote hii nakuaga ni kwa wanafanyaga matamasha makubwa tu like media mbalimbali labda labda festival lakini ni mambo tufanya tukae pamoja tu enjoy kutengeneza unit kutengeneza umoja ili tuzidi kupusha mziki wetu ende mbali zaidi we zone la simba na msimba dangote ebati e Watu wategemee nini labda pengine? Uh, watu watu wategemee vitu vikubwa kwa sababu um, naweza nikasema um, hiki kitu mimi ni malango ya kwanza lakini pia najaribu kufanya kitu ambacho wakijazoeleka always. Najaribu kutengeneza mazingira ya ukubwa kuanzia event, wategemee wasanii ambao wata, nadhani watakuwa na waona watapiga 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 tuseme wataperform kwa mazao baadhi utakuwa na program nyingi nitakuwa nazifanya by the way ndatengeneza nda setup hapa yeah, like a studio setup baadhi ya watu waweze ku record tukiwa eneo la tukio natamani nataka watu wa record same ambao watu wanapati unajua nataka watu wa record same ambao watu wanapati like to record hapo pate vibe like okay hii ngoma itakuja ku hapa unajua so hata siku tunasema bwana hii ni moja kati ya ngoma ambayo ilirekodiwa kidimbu na kama msanii ataitoa wherever lakini tunataka kufanya kitu tofauti kwa kutakuwa na event wasanii watakuwa nakuja baadhi tuna vibe you know kuelekea kwenye zombie night hiyo siku ya tarehe 30 Jumapili so watu wategemee kutakuwa na surprises nyingi nitakuwa nawaambia siku baada ya siku producer wa kwanza ambaye anafanya na kazi na msanii ambaye ana yeye akitoa ni it song lazima ende vero simba sio umeelewa kwa hiyo ni heshima kubwa na nadhani hiyo pengine ndio imekufanya wewe uendelee kwa kwenye 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 peak yeah, yeah, kwa sababu sio umeelewa yeah, diamond moja kati ya inspiration yangu ambao nakaanae kila siku naona diamond ana miaka zaidi ya kumi size kwenye industry and he still yuko pale bado kwa hiyo unapokuwa unafanya kazi unasoma the way anavyofanya kazi anavyokushauri mnavyoongea unajifunza vitu vingi unajua kwa hiyo mimi naweza nikasema pia watu wanaofanya nao kazi nakuta nakutana na changamoto ya kwamba na wao wana spirit ya kufanya kazi kama jukes nani unajua mablaza wote unakutana nao wanakuwa bado wana spirit ile ya kutaka kufanya vitu vikubwa so mimi najifunza kwao pia naona kama okay tujaribu kufuta ile dhana ya kwamba producer inabidi ukae miaka miwili au mwaka mmoja uhiti then upo tena si tunajaribu kutengeneza kwamba you can do wherever unajua dr dre hadi leo ana heshima na msanii wote anataka kufanya naye kazi Metro booming bado anafanya vizuri you know mastered so naweza nikasema tutengeneze hii pia kwamba kizazi na kizazi na kizazi kwa kisha kwamba chochote kinawezekana Potinene potinene sikuizi mjini msingi pesa sio masebende Potinene potinene kwa kizingua si tunakata umeme nasema potinene potinene sikuizi mjini msingi pesa sio masebende Unajua Wesukizi ni moja kati ya maproducer ambao wamefanya mengi makubwa mwaka huu unanielewa eh na moja wapo ilikuwa na hit nyingi sana ambapo kwenye chat mbalimbali za top 20 ameingiza ngoma 14 alizozifanya yeye yani katika top 20 ye zombie ngoma zake 14 zimefanya vizuri can you imagine amefanya vizuri kwa ukubwa gani mwaka huu hapa so tuko naye huyu hapa zombie pia anazungumzia kuhusiana na hili mpaka sasa hizi naweza nikasema uh, nina nyimbo kama 14 katika top 20 yani top 20 charts kubwa ukiweka nyimbo kubwa sasa hizi tufanye 15 Je, yeah. tafuta nyingine ya kuchomekea hapo. Tutoe na ngoma 15. Yeah, tuseme na nyimbo 15 kwenye nyimbo 
ambazo zinafanya vizuri saa hizi kwenye chat kubwa uh, ukiangalia za za za, za kama, kama audio maki wapi na wapi so it's a blessing na mimi mi napenda kwa sababu lengo ni kwamba tufanye nyimbo ziwe nyingi zaidi na ngoma saa hizi inaenda Afrika ukiangalia mashaza manini ngoma zina, zinafanya vizuri so yeah tuendelee kusupportiana yeah sasa lakini kuna kuna wakati fulani hivi mimi ngo na hili ni ngo niliongea na hili ndio mongo niliongelee kwa maana kwamba uh, unatupa wakati mgumu hata sisi ma DJ ma DJ na watangazaji kuonekana kama ngoma za maproducer wengine hatuzipi nafasi kwenye playlist zetu yani ngoma kila ngoma inakuja zombi ah. kila ngoma inakuja hasa Tanzania jamani hakuna maproducer wengine manake nini yani si na shida hata kutafsiri hii maana yake ni kwamba tupige kazi sana kwa sababu pia naju fly pia ngoma kama sijafanya mimi basi nyingine nyingi zitatoka kwenye studio yangu mimi utasikia tron utasikia tracks utasikia watu ambao nafanya nao kazi mimi ni watu ambao ni vijana wangu mimi ambao wametoka kwangu mimi kwa hiyo na, na fly kuona pia sometimes hadi sisi wenyewe kwa wenyewe kwenye timu yetu tunashindana yani kutoka pluto pale kijana anapiga hiti mimi napiga hiti huyu anapiga hiti kwa hiyo mimi naona hiyo ni, ni tafsiri ya kwamba ili ufanye kitu kizuri na kwanza inabidi ujue nini unafanya na uwe na malengo mazuri. Mimi nadhani ni target tu na kujipanga na kuwa unaishi vizuri kwa sababu sio nyimbo zote zinafanya vizuri ni za msanii mmoja ni za wasanii wengi. Kwa ukiishi vizuri na wasanii tofauti tofauti au wana muziki tofauti tofauti na kutengenezea mazingira mazuri hata awe kufanya kazi na wasanii tofauti. Kwa hiyo hiti atatoa huyu atatoa huyu atatoa huyu atatoa huyu. That's why. Na waambie neno moja basi ma DJ. Ma DJ jamani nyimbo nilizotoa ni chache kuliko ambazo ziko ndani kama na plani ya kufanya chochote mtegemee tu kwamba ngoma zinakuja nyingi zaidi na zaidi yani inabidi tu tufikishe nyimbo 20 ya 20 ndio lengo langu ni 20 ya 20 so yeah watu wasubiri 20 ya 20 inakuja yani kwamba unataka kuhakikisha yani uh, radio list bongo flavor kuanzia namba moja mpaka 20 ni za kwangu mimi ma producer wengine tunabidi tufanye ah mna ma producer wengine tunapiga kazi kwa sababu tunashirikiana Ya yeah, tuendele kufanya kazi. Cha msingi tuna push muziki wetu ende mbali. Na pia nataka nifanye sio Tanzania tu, hata uh, Afrika. Tutahama upande soon. Tutahama Tanzania tunaanza kwenda Afrika, Afrika na dunia. Dunia kwamba wakisikiliza wanasikiliza. Yaani kote, yani kwamba ukikasa hizo kitune ngoma ya Chris Brown, unasikia tukizi ngoma ya Jay-Z yes tukizi. Ngoma ya Swahili yes tukizi. Ngoma ya Snoop Dogg, unajua? Ngoma ya The Game, unajua? Ngoma ya Wizkid, Burna Boy, Davido. Yaani nataka hiyo na hiyo ndio naitaka na ishawa Mwenyezi Mungu akisaidia yote inawezekana mimi naamini yote yanawezekana hamna kinachoshindikana Tizo ya kodi ila pesa ya pombe na shisha sikosi Najua na vipengele watu wanapiga hodi ah, ila kuonga mademu wazuri si choki Yeah kama umemchoka tuachie sisi Asemaje tumle paka mifupa sisi ndo mafisi Kama umemchoka tuachie sisi Ukiachana na hilo bwana pia zombie akatupa historia ya wimbo wa yaya ambao ni wimbo wa Rayvanny akiwa amemshirikisha Diamond Platnumz pamoja na Juma Juke. So, anatuelezea ni jinsi gani ngoma hii ilifanyika lakini pia akatuchana kuhusiana na nyimbo zake nyingine ambazo zimefanya vizuri ni namna gani pia zilifanyika. Eh bana hii nyimbo imefanyika yani yani huwezi kuamini hii nyimbo. Watu kama wajui story behind the back hii nyimbo ni kwamba nyimbo ilikuwa kabisa Watu yani story iliyokuepo watu kama wajui ni kwamba nyimbo ilikuwa mimi nimeanza kufanya beat nilipofanya beat usiku baada ya kufanya beat usiku ni siku, usiku wa manane studio alikuwaepo jinako alikuwaepo Ozu alikuwaepo Jux alikuwaepo manager wa Jux wa Gadley tulikuwaepo na watu pale nikafanya beat tulitoka kufanya nyimbo nyingine tu ni nyimbo ya pipi tulitoka kufanya baada hapo wakati wanaondoka Ya yeah, kato wanaondoka mimi ndo nikawa naipiga ile beat. Jinako alikuwa nje akatoka akaja ndani akisema hiyo beat yangu hiyo kesho niipate hiyo. Hiyo lazima niipate kesho. Basi poa fresh fresh. 
kesho jinako akapata emergency akuja ambapo akuja akaja jux akaja hewani <laughs> wakasema kwa kweli biti ni kali jinako kaipenda kweli lakini hajaingiza voko kwa sisi acha tu record alafu yeye atakusi tutatupigia biti nyingine kwa mimi nikaacha wa record wale record kweli ngoma ikawa kali kwa kali tuko na hembo na ngoma kali but tu tunaosi kuna record DJ Alibi alikuepo alikuepo na DJ Josie studio ah uh, kwa tukao tumekaa but tu level record pia ile Ivan na Jux walikuwa bado hawaja decide ngoma hiyo ya nani kwa hiyo ngoma ikaenda 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 baadaye eh wakao inataka kuwa DJ hiyo wa DJ lakini watu baadaye wakaona mmm hii nyimbo mbona kama ni hatari ikabidi upepo upinduke juu ma DJ ikabii wao wameshirikishwa DJ Josie kafanywa nyimbo nyingine ndio imetoka na Rayvan inaitwa Sisi. Baadaye ngoma ikapelekwa kwa Diamond. Diamond alivyosikia ngoma na akona hii ngoma mbona kali. Na kizuri Diamond alikuwa anafanya ngoma na Jux Enjoy ambayo imetoka size. Kipindi hicho na watu ambao walikuwa hawajui Diamond ndio mtu wa kwanza kutuambia Sisi kwamba Diamond ni moja kati ya sio ni mtu wa kwanza. Diamond ni moja kati ya mtu ambaye alivyosikia nyimbo ya Sugar Daddy. Akasema hii nyimbo itaiti sana tulipokuwa studio tuna record nyimbo ya enjoy Jux alimplayer diamond nyimbo ya sugar daddy diamond akasema hii nyimbo itaiti sana Mimi ni moja kati ya mtu ambaye nilikuwa siamini sana. Lakini nimenifanyia wonders kwa hiyo alitabiri before. And hapo hapo ndo akaja kufanya nyimbo ya hii ayaya ambayo imefanyika. Kwa hiyo yani watu kwa yani kwamba inafanyika hii pipi mara ikatokea ayaya ayaya ikaje ikatokea ikatokea sijui enjoy enjoy shukrani daddy sijui nini. Yani ngoma zikuwa zinafanyika hapo hapo yani. Mama sikia kaya timba ya Ozu na na na, na Bilnasi hapo hapo na akamfano nyimbo kama kaya timba ya Ozu na Bilnasi. Ile verse ya Bilnasi Ozu alikataa kabisa. Ilikuwa imefutwa haipo kwenye nyimbo. Bilnasi alimba kitu kingine kabisa. Toto kavamia pombe kakutana na gang toto kazania kombe. Toto kadandia tongi upo ndio days bina pambania kombe. Kombe. Toto fakamia yote na vuchuchea moto tukalipuke wote. Toto kanambia chonde kakutana na bi na chapa miguu yote. Alitaka kunichukulia poa kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa tam. Maraona kupenda takuoa. Shaniona boya kutoka kunipiga sound. Alitaka kunichukulia poa kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa tam. Maraona kupenda takuoa. Shaniona boya kutoka kunipiga sound. Para la papa, di la papa, di la papa, di la papa. kwa sababu Ozu alienda kuwasikilizisha watu wake wakamwambia Messi ah kama sio kali ushauri alikuwa hajaikubali lakini cha ajabu sijui kilimtokea nini yeye ndo alikuja tena akaamka hii verse tuiweke ila mara kwanza alikataa kata kata alivyoweka na ukiangalia ile nyimbo TikTok verse ya Bilnasi na clip nyingi sana yeah kitu kingine ukiangalia nyimbo kama ya Simba ya ya nini ya shoe Ah shu ni moja kati ya nyimbo ambayo wakuna watu wamekufa kwa shu. Eh watu wamekufa. Ukijitia tiena tunabichuna na tupatie sumu. Mana umetaka si unajifanya chebo singa ngumi. Chebo kama kana jipitisha toka shida mpa. Katema kabisa saka na ushamba. Kana pita pita toka shida mpa. Katema kabisa kaka na ushamba. Kana hu. Kana hu. Kana hu. Kana ushamba tulipata sababu tano sana kuweka ile verse ya diamond kwa sababu ile yule shilea alipita verse kubwa wangu ikabidi tukae tuseme mm, tunaingia vipi huko 
Na kwa nini mbili mwomoku mtanguliza kwenye hivyo? Kwa si kwao, mziki wa kwao, lazima mweke mtu chambo. Na mweka chambo, hafu mbili tunaingia wajuba wenye. Na mweka mbili shayi mama, ishayi namba kuza kuse. Akifi beverage tola gala, achibu begele fotoza. Kwa tulimweka mbele bade tukajia tukajitetea uzutu mejitetea vizuri na video metoka vizuri na ni njimbo wa mbo saizi na faa vizuri sana kwa. Ya. Ongela, by the way, ni kati angoma mba tazisikia hapa kidimbo. Tazisikia shuwa hapa. For the first time, itakuwa inapigu hapa. Tutazisikia hapa tukiwa na wasani wenyewe pia na utawapigia live pia. Yeah, watakwepo hapa live. So, watu wategime tu supplies nyingi, vitu vingi ambao wajua hivi yona. Nyimbo nyingi mpia zimetoka, zita perfumiwa na watu wa yeah, you know. Fata S Madangote Sinza, alafu opposite na chocha ustawi, yu ni Dyson Stores, uzaji wa mashati.